ഹലോ എവരിവൺ ദ്രാവകങ്ങളിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു സവിശേഷ ഗുണമായ വിസ്കോസിറ്റി എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ വിസ്കോസിറ്റി എന്തെന്നറിയണമെങ്കിൽ ആദ്യം വിസ്കസ് ഫോയ്സ് എന്തെന്ന് പഠിക്കണം അതിനായി ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണത്തിലേക്ക് വരാം പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ ഇവിടെ മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത ദ്രാവകങ്ങൾ എടുത്തിരിക്കുന്നു തേന് ഒരു ജെൽ ടൈപ്പ് സാനിറ്റൈസർ ശുദ്ധമായ വെള്ളം അതുപോലെ ഒരു ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ് ഈ ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ തുല്യ ഉയരങ്ങളിലായി മൂന്ന് പോയിന്റുകൾ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഈ ഗ്ലാസിനെ ഒരു സ്ലാൻഡിങ് പൊസിഷനിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനായി ഒരു ബ്ലോക്കും ഇനി നമുക്ക് പരീക്ഷണത്തിലേക്ക് വരാം ആദ്യത്തെ പോയിന്റിൽ അല്പം തേൻ ഒറ്റിക്കുന്നു അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റിലേക്ക് ജെൽ ടൈപ്പ് സാനിറ്റൈസർ ഒറ്റിക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റിലേക്ക് വെള്ളവും ഒറ്റിക്കുന്നു ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ് സ്ലാൻഡിങ് പൊസിഷനിൽ അഥവാ ചരിച്ചു വെക്കുന്നു വെള്ളം വേഗതയിൽ ഒഴുകുന്നതായി കാണുന്നു രണ്ടാമതായി തേനു എന്നാൽ ജെൽ ടൈപ്പ് സാനിറ്റൈസർ വളരെ സാവകാശത്തിൽ മാത്രമാണ് ഒഴുകുന്നതായി കാണുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇതിന് കാരണം വസ്തുക്കളുടെ മുന്നോട്ടുള്ള ചലനത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന ബലത്തെയാണല്ലോ ഘർഷണ ബലം അഥവാ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ അത്തരത്തിലുള്ള ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടോ ഉണ്ട് ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റിനും തേനിനും ഇടയിലുള്ള ഘർഷണ ബലം ഒന്ന് അതുപോലെ ദ്രാവകത്തിൻ്റെ വിവിധ പാളികൾക്കിടയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഘർഷണ ബലം രണ്ടാമത് പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഈ പരീക്ഷണത്തിലെ മൂന്ന് ദ്രാവകങ്ങളും വ്യത്യസ്ത വേഗതയിലാണല്ലോ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇതിന് കാരണം there is between the layers of a liquid in motion there is a frictional force which try to prevent the relative motion between the layers this force is viscous force adayade chalichu kondirikkunna dravaga padalangal kedakke avayude aapekshika chalanathe tadassapaduthunna reethiyil edir disheyil anubhavapaduna garshana balam aanu viscous balam viscous force endannu koodal manasilaakkunnadinai oru cheriya udaharanathilekku varam udaharanathil jalobhirithil sanjarikkunna oru boat kaanunnille ബോട്ട് ചലിച്ചു നീങ്ങുമ്പോൾ ജലോപരിതലത്തിലെ മുകളിലത്തെ പാളിയിലെ തന്മാത്രകൾ ചലിക്കുന്ന അത്ര തന്നെ വേഗതയിൽ താഴെ പാളിയിലെ തന്മാത്രകൾ ചലിക്കുന്നതായി കാണുന്നില്ലല്ലോ എന്തായിരിക്കും ഇതിന് കാരണം വിവിധ പാളികളിലായി ദ്രാവക തന്മാത്രകൾ ചലിക്കുമ്പോൾ മുകളിലത്തെ പാളിയിലെ തന്മാത്രകളുടെ ചലനത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ എതിർ ദിശയിൽ താഴെ പാളിയിലെ തന്മാത്രകളിൽ നിന്നും അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു ഘർഷണ ബലം ഉണ്ടാവും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഘർഷണ ബലത്തെയാണ് നമ്മൾ വിസ്കസ് ബലം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇൻ കമ്പാരിസൺ വിത്ത് ദ അപ്പർ ലെയർ ദ ലോവർ ലെയർസ് ആർ റിലേറ്റീവ്ലി അറ്റ് റെസ്റ്റ് ദിസ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ പ്രിവെന്റീവ് ഫോഴ്സ് എക്സൈറ്റഡ് ബൈ ദ ലോവർ ലെയർ ഓൺ അപ്പർ ലെയർ ദിസ് എക്സൈറ്റഡ് ഫോഴ്സ് ഇസ് വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് വിസ്കസ് ബലം എന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു ദ്രാവകങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിൽ വിസ്കസ് ബലം പ്രയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള അതിൻ്റെ കഴിവിനെയാണ് വിസ്കോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ദറ്റ് ഈസ് ദ കാരക്ടറിസ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എ ലിക്വിഡ് ടു അപ്പോസ് ദ റിലേറ്റീവ് മോഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇറ്റ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് ലെയേഴ്സ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് വിസ്കോസിറ്റി വിവിധ ദ്രാവകങ്ങളിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന വിസ്കോസിറ്റിയിലുള്ള മാറ്റം മനസ്സിലാക്കുന്നതിനായി മറ്റൊരു ഉദാഹരണത്തിലേക്ക് വരാം ഈ പരീക്ഷണത്തിനായി തുല്യ അളവുകളിൽ തേനും വെള്ളവും എടുത്തിരിക്കുന്നു അതുപോലെ ഒരേ അളവുകളിൽ കാണുന്ന രണ്ട് ഗ്ലാസുകളും എടുത്തിരിക്കുന്നു നമുക്ക് ഒരേ സമയം ഈ തേനിനെയും വെള്ളത്തിനെയും ഗ്ലാസിലേക്ക് ഒഴിച്ചു നോക്കാം What is the outcome of this experiment? Even though we took the equal volume of honey and water, it takes different time to fill the glass. Why is it so? It is due to the difference in their viscosity. From the experiment, it is clear that honey has higher viscosity than water. When you have a lot of viscosity, you can use a lot of viscosity. Honey is a glycerin. Honey is a glycerin. Viscosity is a glycerin. 
എന്നാൽ കെറോസിൻ അതുപോലെ പെട്രോൾ എന്നിവ വെള്ളത്തേക്കാൾ വിസ്കോസിറ്റി കുറഞ്ഞതുമായ പദാർത്ഥങ്ങളാണ് സോ ലിക്വിഡ്സ് വിത്ത് ഹയർ വിസ്കോസിറ്റി സ്റ്റേംഡാസ് വിസ്കസ് ലിക്വിഡ്സ് അതായത് വിസ്കോസിറ്റി കൂടിയ ദ്രാവകങ്ങളെ വിസ്കസ് ദ്രാവകങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ആൻഡ് ലിക്വിഡ്സ് വിത്ത് ലോവർ വിസ്കോസിറ്റി ഈസ് ടേംഡാസ് മൊബൈൽ ലിക്വിഡ്സ് അതായത് വിസ്കോസിറ്റി കുറഞ്ഞ ദ്രാവകങ്ങളെ മൊബൈൽ ദ്രാവകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു ഇനി ഏത് ഘടകത്തെ ആശ്രയിച്ച് വിസ്കോസിറ്റി വ്യത്യാസപ്പെടുമെന്നതിന് ഒരു ഉദാഹരണം പരിശോധിക്കാം പരീക്ഷണത്തിനായി അല്പം തേൻ ഗ്യാസ് ബർണറിൽ ചൂടാക്കുന്നു നമ്മൾ സാധാരണ തേൻ നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചറിൽ അടുത്തതായി ദിസ് ഇസ് ഹീറ്റഡ് ഹണി രണ്ടും ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വേഗത ശ്രദ്ധിക്കണേ ഈ പരീക്ഷണത്തിലെ വ്യത്യാസം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചുവല്ലോ ചൂടാക്കിയ തേൻ താരതമ്യേന വേഗതയിൽ ഒഴുകുന്നു എന്നാൽ സാധാരണ താപനിലയിലുള്ള തേൻ സാവകാശത്തിലും ഒഴുകുന്നു എന്താണ് ഇതിന് കാരണം ഇവിടെ ഒന്നിന്റെ ഊഷ്മാവ് മറ്റേതിനെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതലാണല്ലോ അതായത് ഊഷ്മാവ് വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ ദ്രാവകത്തിന്റെ വിസ്കോസിറ്റി കുറയും ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസസ് ദ വിസ്കോസിറ്റി ഓഫ് എലിക്വിഡ് ഡിക്രീസസ് ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് അഥവാ വൈദ്യുതാഘാതമേറ്റ ആളുടെ ശരീരം നന്നായി തടവുകയും തിരുമുകയും ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ എന്തിനു വേണ്ടിയായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ശരീരം നന്നായി തടവുകയും തിരുമുകയും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശരീരോഷ്മാവ് വർദ്ധിക്കുമല്ലോ ശരീരോഷ്മാവ് വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ ശരീരത്തിലെ രക്തത്തിന്റെ താപനിലയും വർദ്ധിക്കും താപനില വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ വിസ്കോസിറ്റി കുറയും ആയതിനാൽ രക്തത്തിന്റെ ഒഴുക്ക് സുഗമമായി നടക്കും അക്കാരണത്താൽ ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് തടസ്സം നേരിടാതെ രോഗി രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്യും പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസിന്റെ ഔട്ട്കം എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾക്കായി ഒരു ഫോളോഅപ്പ് ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് നിത്യോപയോഗ ദ്രാവകങ്ങളിൽ വിസ്കോസിറ്റി കൂടുതലുള്ളവയും വിസ്കോസിറ്റി കുറഞ്ഞവയും കണ്ടെത്തി ഈ പട്ടിക പൂരിപ്പിക്കുക